السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ ہم کس طریقے سے اپنا اے سی کا بل ففٹی پرسینٹ تک ریڈیوز کر سکتے ہیں ویورس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب سمر سیزن شروع ہو چکا ہے اور اکثر اوقات ہمیں ہیٹ ویو کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم سب اے سی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اے سی کو بہت زیادہ استعمال کرنے کا نقصان ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں چلیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو دوستوں بجلی کا بل کم کرنے کے لیے ہم سب کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اے سی کتنے پاور کنزیوم کرتا ہے اور یہ ٹوٹل کتنے یونٹس کنزیوم کرتا ہے ایک مہینے کے اندر تو ویورس نارملی ایک ٹن کا نان انورٹر اے سی تقریباً تیرہ سو واٹ پاور کنزیوم کرتا ہے دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل یونٹس کتنے کنزیوم ہوتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یونٹ کس طریقے سے بنتا ہے کتنی پاور آپ خرچ کریں گے تو کتنے یونٹ بنیں گے تو دوستوں یونٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہزار واٹ ایک گھنٹے تک چلاتے ہیں تو آپ کا ایک یونٹ کنزیوم ہوتا ہے تو کسی بھی اپلائنس کی یونٹ کنزپشن نکالنے کے لیے جسٹ آپ اس کی ٹوٹل پاور کو تھاؤزنڈ سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ ڈیوائس ایک گھنٹے تک چلتی ہے تو آپ کے کتنے یونٹ خرچ ہوں گے فار ایگزامپل ہمارے پاس جو اے سی ہے ایک ٹن کا نان انورٹر اے سی وہ تیرہ سو واٹ پاور کنزیوم کرتا ہے تو جب آپ اس کو تھاؤزنڈ سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو اس کے جواب میں آئے گا ون پوائنٹ تھری یعنی اگر آپ ایک گھنٹے تک اس کو چلائیں گے تو آپ کا ون پوائنٹ تھری یونٹ کنزیوم ہوگا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تو دوستوں اب ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم اس کی پاور کنزپشن کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں دوستوں اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی کم دیر آپ کا اے سی کا کمپریسر آن رہے گا اتنا ہی کم آپ کا بل بنے گا اور جتنا زیادہ دیر تک آپ کا اے سی کا کمپریسر آن رہے گا اتنا ہی زیادہ آپ کا بل بنے گا تو دوستوں اس کا تعلق ہوتا ہے ٹیمپریچر سے کہ جب بھی ہم ریموٹ سے ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں تو اے سی کو یہ کمانڈ ملتی ہے کہ جب آپ کا روم کا ٹیمپریچر اس ٹیمپریچر تک پہنچ جائے جو آپ نے ریموٹ سے سیٹ کیا ہے تو آپ کا اے سی کا کمپریسر ٹرپ ہو جاتا ہے اور مزید بجلی خرچ نہیں ہوتی تو اب ہم بات کریں گے ان ٹیمپریچرز کی کہ ہمیں وہ کون سے ٹیمپریچر سیٹ کرنے چاہیے جس سے آپ کو سفیشینٹ کولنگ بھی مل سکے اور آپ کے اے سی کو بھی زیادہ کام نہ کرنا پڑے دوستوں اس میں ہمارے پاس دو طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن میں اگر آپ کا ایسا روم ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑ رہی ہے جب ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی ہے تو جو ہیٹ ہوتی ہے سن لائٹ کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ کمرے کے اندر ہیٹ انٹر نہیں ہو پاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اے سی کو مشکلات پیدا نہیں ہوتی کولنگ کرنے میں اور ایسے کمرے میں آپ بآسانی آسانی ٹوینٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ سیٹ کر سکتے ہیں یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس میں آپ کو سفیشینٹ کولنگ بھی مل جاتی ہے اور آپ کا جو اے سی ہے اس کو بھی زیادہ دیر تک کام نہیں کرنا پڑتا اور دوسری کنڈیشن میں آپ کا ایسا روم ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہے تو دوستوں ایسے کمرے میں آپ 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ٹیمپریچر آپ سیٹ نہ کریں کیونکہ جب ڈائریکٹ سن لائٹ پڑتی ہے تو اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ کمرے کے اندر انٹر ہوتی ہے دیواروں کی طرف سے اور چھت کی طرف سے تو یہ کولنگ کے اندر مشکلات پیدا کرتی ہے تو جس کی وجہ سے بعض اوقات ٹوینٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ بھی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ٹوینٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ سیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیمپریچر ٹوینٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ آپ کے روم کا مینٹین نہیں ہو پاتا تو آپ کا اے سی لگاتار چلتا رہے گا اور لگاتار چلنے کا مطلب دوستوں یہ ہے کہ آپ کی یونٹ کنزپشن لگاتار بنتی رہے گی اور آپ کا بل جو ہے وہ بڑھتا رہے گا تو اس لیے آپ ایسے روم میں ٹوینٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ٹیمپریچر نہ رکھیں تو اب میں بات کروں گا کہ آپ کو اے سی چلاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اے سی چلائیں اپنے سیلنگ فین کو لازمی ساتھ چلائیں سیلنگ فین کے ساتھ چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے روم میں ایئر کو اچھے سے سرکولیٹ کروا دیتا ہے جو کہ ہمارے اے سی کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پورے روم میں کولنگ جلدی سرکولیٹ ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر جلدی اچیو ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے ریموٹ سے سیٹ کیا ہوتا ہے اور اے سی بھی اس کی وجہ سے جلدی ٹرپ ہو جاتا ہے دوستوں دوسری وہ چیز جس کا آپ کو لازمی خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر لازمی اس کے ایئر فلٹر کو ضرور صاف کر لیا کریں کیونک
تیسری چیز جس کا آپ کو لازمی خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے روم میں دیکھیں کہ آپ کے روم کے اندر کوئی ہیٹ ریجیکٹنگ ڈیوائس رکھی بھی تو نہیں ہے ہیٹ ریجیکٹنگ ڈیوائس سے مراد یہ ہے کہ جس سے ہیٹ نکلتی ہے جس میں ہمارے پاس فریج اور ریفریجر وغیرہ آ جاتے ہیں یو پی ایس آ جاتے ہیں یا استری وغیرہ یہ وہ ڈیوائسز ہیں جس سے کافی زیادہ ہیٹ نکلتی ہے جب یہ ہیٹ کمرے کے اندر آئے گی اور دوسری طرف سے اے سی کولنگ کر رہا ہوگا اور یہ ہیٹ اور کولنگ آپس میں بیلنس ہو رہی ہوگی جس سے آپ کا روم کا ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا ہوگا جب آپ کے روم کا ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا تو آپ کے اے سی کو دیر تک کام کرنا پڑے گا اور دیر تک کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بل جو ہے وہ زیادہ بنے گا دوستوں اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اے سی کی کولنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے مگر ویڈیو کی لینتھ زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو یہیں تک رکھا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں اور چیزوں کو بھی اچھے سے کور کروں گا امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تھینک یو اللہ حافظ